হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আমি অভিনেতা ফরহাদ লিমন চৌধুরী চৌধুরী টকিজ নামের এই চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি বরাবরের মতোই একজন গুণী মানুষকে আপনাদের সামনে উপস্থিত করার চেষ্টা করেছি আজকে যে মানুষটি আমার আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছেন তিনি থিয়েটারের অত্যন্ত মেধাবী এবং প্রতিভাবান একজন অভিনেতা তিনি আমার অত্যন্ত কাছের ছোট ভাই স্নেহধন্য এবং অত্যন্ত প্রিয় মুখ মিডিয়া সবার প্রিয় মুখ মোহাম্মদ রফিক হ্যালো ভাইয়া রফিক কেমন আছিস অনেক ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ নারিস না সরি ফোনটা একটু পাজল হয়ে আছে হয়তো এই কারণে মরে গেছে কেমন চলছে কেমন দিনকাল কেমন চলছে বল খুব ভালো খুব ভালো খুব ভালো আগে বলেন আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ মনে করি যে এটা একটা স্মৃতিচারণমূলক অনুষ্ঠান আমি এই আলোচনার গ্যাপে গ্যাপে আড্ডার মোডেই চলতে থাকবো আমরা এবং তোর অনেক অজানা কথা অনেক অজানা জিনিস আমরা দর্শকের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব দর্শকরা হয়তো তোকে পর্দায় দেখে কিন্তু তোকে কাছ থেকে কোনো সময় এভাবে অনেক কথাই হয়তো জানবার সুযোগ হয়নি তো এইভাবে আমরা এই আমাদের এই মিটিংয়ের থ্রুতে বা এই আলোচনার মাধ্যমে আমাদের কিছু নিজস্ব কথা বা তোর বিশেষ করে তোর আমার তো নয় এটা তো আলোচনাটা তোর জন্য তোর গোপন কথাগুলো দর্শকের কাছে আমরা তুলে ধরতে পারবো ইনশাল্লাহ না তাহলে কিন্তু একটা ইন্টারভিউ ফ্লেভার চলে আসবে আর যদি বিষয়টা যদি এমন হয় আড্ডা তাহলে হচ্ছে তোমার অজানা তথ্য তুমি হচ্ছে দিলা যেটা কিনা তোমার প্যান ফলোয়ার বা আমরা যারা তোমাকে ফলো করি বা জানতে চাই তাদেরও কিন্তু একটা সুবিধা হবে জানার জায়গা হবে বা কিছু কিছু বিষয় থেকে আমরাও আগ্রহী হব যে এই ওয়েতে বা এই ব্যাপারগুলো জানলে আমাদের জন্য ভালো হয় না টোন আড্ডারই হবে টোন অবশ্যই আড্ডার কিন্তু যেহেতু এই অনুষ্ঠানটা তোর জন্য বানানো হচ্ছে আসলে তথ্যগুলো তোর কাছ থেকে নিতে হবে থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ আগের আমাদের মূল আলোচনা শুরু করার আগে আমি দর্শকদের জ্ঞাতার্থে একটা ছোট্ট ইনফরমেশন দিতে চাই আমার সাথে রফিকের পরিচয় বহু বছর আগে এতে রফিক মন খারাপ করিস না তোর হয়তো আসল ভয়েসটা বের হয়ে যাবে এইখানে আমাদের পরিচয় হয়েছিল বহু বহু বছর আগে সম্ভবত দুই হাজার তিনের বা চারের দিকের ঘটনা তখন হচ্ছে চারে তখন দুই হাজার চারে তুই প্রাচ্যনাটের একটা কোর্স করে তারপরে মনে হয় গ্যাপ টাইমটাতে ছ মাসের যে কোর্স সেই কোর্স করে একটা গ্যাপ টাইমে ঢুকেছিলি তোর ভিতরে একটা শঙ্কা ছিল যে আমার দেখা অত্যন্ত মেধাবী এবং অত্যন্ত অনেস্ট একটা ছেলে এবং অত্যন্ত ভালো একজন মানুষ এবং আমি বলবো এখনো এত বছরও তার এতটুকু পরিবর্তন হয়নি এতটুকু চেঞ্জ হয়নি তার মানসিকতার কোনো পরিবর্তন এখন পর্যন্ত দেখতে পাইনি এবং সে অত্যন্ত সহজ সরল একটি মানুষ এবং মিডিয়ার এই জন্যই সবাই তাকে খুবই পছন্দ করে যতটুকু মিডিয়ার তার চেয়ে বেশি থিয়েটারে তার একটা ভীষণ জনপ্রিয়তা আছে আমি জানি এবং তার ওই ভালো মানসিকতা নিয়েই সে থিয়েটারকে সেবা করে যাচ্ছে বহু বছর রফিক আমাদের অতীত নিয়ে তোর যদি কিছু বলবার থাকে বা কিভাবে আমাদেরকে আমাকে প্রথম দেখলি বা কেমন হলো সেটা বলতে পারিস নিশ্চয়ই তার আগে বলে দেওয়া উচিত যে তুমি অনেক ভালো মনের মানুষ ভালো মানুষ এবং তুমি আমাকে অনেক পছন্দ করো সেটা আমি জানি এবং আজকে দর্শক সেটা বুঝলো এবং বুঝতে পারবে আরো তো এই কারণে তুমি আমাকে আসলে আরে এত বিশ্লেষণে বা এত ভালো লাগার জায়গাগুলো বারবার তুলে ধরছো যাক এটা আমার জন্য অনেক বড় প্রাপ্তি আমার বড় ভাই এতে কোন বয়সটা বেড়ে যাবে যদিও আমার বড় ভাই আমাকে অনেক পছন্দ করে এবং সত্যি আমি আমি আপনাকে অনেক পছন্দ করি এটা আপনি জানেন তো আমাদের প্রথম দেখাটা হচ্ছিল এরকম যে আমি প্রাচনাটি স্কুলে ছিলাম স্কুলে থাকাকালীন সময়ে পালাকারের স্টুডিওতে আমার যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল বেশ কয়েকদিন কারণ হচ্ছে পালাকারে আমি যদি ভুল না করি প্রতি ফ্রাইডে অর স্যাটারডেতে একটা ড্রামা হতো স্টুডিও থিয়েটারের ভিতরে তো তখন আমি আপনার পারফরমেন্স দেখি এবং আমি সত্যি কথা বলতাম আমি আপনাকে চিন্তা মনে আপনার নামও জানতাম না আমি জানতাম না সে দল প্রধান 
ইত্তারুল এবং আপনি সবার প্রথম আমাকে যে ক্যারেক্টারটা নোটিস করেছিলাম সেটা ছিল ইত্তারুলের সে একটা মাংকি আমার বানর ছিল বানর ক্যারেক্টার ছিল হ্যাঁ চারপাশে হচ্ছে একটা খুব মজার একটা স্ট্রং একটা কাজ ছিল শামীম সাগর ছিলেন আচ্ছা 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 তো আমি সেটাতেই আপনাকে প্রচুর দেখি এরপরও কয়েকবার দেখা গেছে কিন্তু কথা হয়নি আমি কথা বলতে একটু ভয় পেতাম যদি পাঠ নেয় যদি এবারে ভাব নেয় না যেটা হচ্ছিল যেটা মনে হচ্ছিল আমি এত মুগ্ধ ছিলাম আমি পুরো টিমের প্রতি এবং স্পেশালি আপনার কথা হয় বন্ধু ইত্যারুলের কথা তো বলতেই হয় আমার বন্ধু ইত্যারুল এখন তো আমার সে ভীষণ প্রিয় মানুষ এবং আমি যদি বলি থিয়েটার অঙ্গনে যে কয়জন আমার প্রিয় বন্ধু বা ভালো বন্ধু আপনার ছিল এবং ওইখানে আরেকটা জিনিস মজার ছিল যে এই মাসটাতে দলের এর 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 জন্মদিন তো ওই ব্যাপারটা হচ্ছে টানানো ছিল তো আমাকে সে ভীষণ মুগ্ধ করে এবং তখন আমি ভাবি যে ওকে ফাইন এই দলটা তো আসলে যে প্রাচনাটে যেমন মানে খুবই একটা ফ্রেন্ডলি একটা ব্যাপার ছিল যদি আমি করেছিলাম তখন দেখে দেখে মনে হতো তো ভালো লাগতো মুগ্ধ ছিলাম তো তখন মনে হয় যে না আর যদি কোথাও কাজ না হয় পালাকারে করা সম্ভব বা পালাকারে করা যায় মানে ওই জায়গার ভাবনাটা ছিল না হ্যাঁ মানে তরুণদের কাজ করার জন্য একটা ভালো স্পেস এই নতুন দুটা দলে মানে আমাদের যে একটু সিনিয়র অবশ্যই প্রাচনার ওরা সাতানব্বই সালে আমরা হয়েছিলাম দুই হাজার দুই সালে তো মানে নতুনদের নিয়ে কাজ করার যেরকম একটা মানসিকতা ছিল আগে তুইও নিশ্চয়ই এর আগে কোনো দল সম্বন্ধে আইডিয়া নিয়ে আসছিস আমি চারটা দল বদলে পালাকারে আসছি তো আমরা দেখছি যে মাসের পর মাস বছর পর বছর শুধু মনে কর খাবার টানতে হয় বা বেঞ্চ ঠিক করতে হতো গুছাতে হতো তো শেখার জায়গাটার জন্য তরুণদের একটা ভালো স্পেস কিন্তু এই দলগুলো করে দিয়েছে একদম তখনই আমি ভাবি যে যে কি করা যায় পালাকারে এবং আমি যখন প্রাচনার স্কুল শেষ করি সেইখানে একটা লম্বা গ্যাপ থাকে অ্যাপ্লিকেশন করতে হয় তারপর তারা এক ধরনের আবার এক ধরনের মুখিক ভাইবার মতো নেয় এবং জানতে চাই থিয়েটারটা কতদিন করতে পারবো আদতে আমি করতে চাই কি না বা আমার পক্ষে করা সম্ভব কি না দর্শকের জন্য সেটা হচ্ছে যে তোর কবে কিভাবে শিল্পের পোকাটা মাথায় এসেছিল আর সৃজনশীল কাজের ভাবনাটা কিভাবে ঢুকেছিল মাথায় তখন মনে হচ্ছিল যে আমি এই লাইনে যেতে পারি দেন থিয়েটারের জার্নিটা তুই বলা শুরু করতে পারিস প্রথম থেকে ওই রকম কিছুই না কিন্তু আমার দাদার বাড়ি যে এখানে নবাবগঞ্জ ঢাকা নবাবগঞ্জ তো ওইখানে আমাকে ডিসেম্বরে আমাদের স্কুল যেটা হয় ফাইনাল এক্সাম শেষ একটা সার্ডেন টাইম ফ্রি থাকতাম আমরা সবাই তখন দাদা বাড়িতে নানা বাড়িতে যেতাম দাদা বাড়িতে যাওয়ার ফলে আমার ওইখানে দাদা ইয়ারলি আমাদের দাদাদের দাদারা চাচারা এবং প্রতিবেশী যারা ছিলেন প্রত্যেকেই কোনো না কোনোভাবে মানে কানেক্টেড আমাদের মানে এই চাচা হয় কুকু হয় মানে সবাই কোনো না কোনোভাবেই তো একটু একটু করে আত্মীয় হয় বা কেউ কেউ কাছের হয় তারা হচ্ছে ওই সিক্সটিন ডিসেম্বর হোক বা একটা সার্ডেন টাইমে বা ভালো একটা কোনো বিশেষ মানে বিজয় দিবস বা স্বাধীনতা দিবসে অভিনয় করে আসলে ছড়াটা বলা সেখানে প্রথম করা এবং মাঝখানে একটু বলে নেই আমার দাদারা ও মানে অ্যামিচার থিয়েটার করে যদি আমি শহরের বা গ্রুপ থিয়েটারের যে পার্সপেক্টিভ থেকে দেখি তো সেইখানে তারা হচ্ছেন যে ধর আজকে যে আমাদের নাকি আঙ্কেল বলি যাকে আপনার শিল্পকলার মহাপরিচালক যিনি 
তার হাতে খড়িটা কিন্তু আমার দাদার হাত সেটা এম এফ থিয়েটারের কারণ বা এম এফ থিয়েটার যখন করতে সে নবাবগঞ্জের আমার গ্রামেরই বা আমার দাদার পাড়ারই সে সন্তান ওখানে তাদের বাড়ি তো আমার দাদার হাতেই তার হাতে তো এটা একটা মানে আমি বলার এই কারণে যে তারা অনেক দিন ধরে এই চর্চার মধ্যে ছিলেন মানে আমারও জন্মের আগে তো ওই ধারাবাহিকতাই তখন একটু একটু হয়ে কানেক্ট করা কিন্তু ওই রকম ভাবে থিয়েটার বুক ছিল না যখন ক্লাস নাইন টেন এ পড়ি তখন আমার হচ্ছে স্কুলে এবং আমার পাশের স্কুলে আমার পাড়ায় যে স্কুলে সেই স্কুলে পড়তাম না আমার পাশের পাড়ার স্কুলে আমি কেন্দ্রের হাই স্কুলে সেখানে পড়তাম তো ফরিদাবাদ হাই স্কুলে যখন হচ্ছে ড্রামা রিলেটেড কোনো কিছু হতো ফ্রেন্ডের সাথে সহকারী হিসেবে পেছনে ব্যাক স্টেজে কাজ করার সুযোগ ছিল মানে আমার ভালো লাগতো তো এইভাবেই আস্তে 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 থিয়েটার পোকা বা ঘুরতে একটু একটু করে ঢোকা অভিনয়ের প্রতি সেই আগ্রহটা তৈরি হয় মানে এটা তো একদম সহজ জার্নি নয় রফিক যে একজন মানুষ বা একজন মাত্র সদ্য যৌবনে পা দেয় একটা ছেলে ভাবছে যে আমি এই সেক্টরটা বেছে নেব বা আমি এই পথে হাঁটবো এবং এখন বর্তমানের দিকে যদি তাকাই তুই এই পথেই আছিস এবং যেটা তুই স্বপ্ন দেখেছিলি সেই পথেই হাঁটছিস এই এই জার্নিটা তো নিশ্চয়ই খুব সোজা ছিল না বা এই ভাবনাটা নিশ্চয়ই খুব সহজ ছিল না তোর জন্য বা পারিপার্শ্বিকতা কি তোর অনুকূলে ছিল কি না কিরকম ব্যাপারটা এই জার্নির ইয়েটা কিরকম ছিল আর আশেপাশে পরিবারের সবাই সাপোর্ট দিয়েছে না আমি ভীষণ ভাগ্যবান মানে আমার মা খুব হেল্প করেন করে যাচ্ছেন বোনরা বাবা এই ব্যাপারগুলোতে কোনো ঝামেলা করতেন না শুধু যেটা হয় আর কি বাবা সবসময় বলেন যাই করো ফিউচারটা ভেবো কারণ ততদিনে বুঝে ফেলছে যখন বাবা একটু লেট করে যাচ্ছেন ততদিনে বুঝে ফেলছেন যে এই পোকাটা একটু বড় সড়ো হয়ে গেছে মাছের ভেতর তখন বারবার বোঝাতে চেয়েছেন এবং বলতে চেয়েছেন যে যা করো তোমার ভালোটা তোমার বোঝা উচিত ফিউচারটা ভাবো এটা দিয়ে আদতে এক জীবনে মানে কত দূর যাবা বা এটা তো পুরোটাই আনসার্টেন সো এগুলো একটু ভাবো তুমি বড় হইস আমরা আর কিছুই চাই না বাট তোমার ভালোটা তোমাকে বুঝতাম এই ব্যাপারটা বলতেন আর আরেকটা ব্যাপার ছিল যে এই ধরনের পথ কখনোই হচ্ছে সহজ হয় না কারো ক্ষেত্রে তো বাবা মার সাপোর্টটা আমি পেয়ে গেছি বা পাচ্ছি বা পাবো ইনশাল্লাহ তো সেই ক্ষেত্রে আমি ভাগ্যবান বাট আরেকটা সমস্যা ছিল আমি যদি পুরো ঢাকায় থাকি সেখান থেকে দিলু রোডে গিয়ে বকবাজারে গিয়ে রেগুলার এভরিডে আপনি জানেন প্রাচনার প্রত্যেকটা দিন থিয়েটারটা করেন প্রত্যেকটা দিন মহড়া কক্ষে কোনো না কোনো বিষয় নিয়ে কোনো না কোনো ইয়ে নিয়ে ড্রামা নিয়ে কাজ করেছে তো সেই ক্ষেত্রে প্রতিদিন জার্নি করে যাওয়াটা আমার জন্য খুব খুব কঠিন ছিল আর স্টুডেন্ট লাইফে আসলে কতটুকুই বা পকেট মানি পেতাম তো দেখা যেত যতটুকুই পকেট মানি পেতাম সেটা দিয়ে অর্ধেক পথ যদি কোনো কারণে যেতে পারতাম বাকি অর্ধেক পথ হেঁটে যাওয়া হইতো আসার পথে এমনও দিন হয়েছে মানে এমন দিন না অনেক দিন যে টাকাই ছিল দশ টাকা আমার বাস ভাড়া লাগবে আট টাকা এত ক্ষুধা লাগছে যে আমি খেয়ে ফেলছি খাওয়ার পথে এখন আসার সময় কি হবে সেটা না ভেবে খেয়ে ফেলছি আমি জানতাম যে আসার সময় হয়তো আমাকে হেঁটে যেতাম তো যেটা হয় আর কি দুই বন্ধু কখনো হেঁটে আসতাম কিংবা এক একাই হেঁটে চলে আসতাম দিনের পর দিন মানে এটা করতে হয়েছে আসলে বা এটা হয় আমি সেও যে আপনারও বা আপনার ক্ষেত্র তাই আসলে আমাদের সবার ক্ষেত্রেই তাই অনেকের চোখে এটা মনে হয় কি যে ঢাকায় বাড়ি থাকলে বা বাবার বাড়ি থাকলে বুঝি মানে খুব সহজ হয়ে যায় ব্যাপারটা আসলে মোটেও সহজ নয় কারণ হাত খরচ কি জিনিস তুই হয়তো টের পাইছিস আমি জীবনে টের পাই নাই হাত খরচ আমরা পাই নাই সো অনেক কষ্ট করি মানে এই যে জার্নিটা আমার রামপুরার থেকে হচ্ছে মগবাজারে গিয়ে গিয়ে অথবা বেলি রোডে গিয়ে হেঁটে গিয়ে গিয়ে করতে হতো আবার হেঁটে আসতে হতো তো এটা আমার জন্য অনেক সময় শরীর খারাপ থাকলেও দেখা গেলো আমার কষ্ট হয়েছে তোরও মনে হয় সেম অভিজ্ঞতা মানে এটা একটু সহজ না প্রসেসটা সহজ এই কথাগুলো এই জন্য বললাম এই আলোচনাটা যারা শুনতেছে তারা হয়তো অনেকেই ভাবতে পারে যে একজন শিল্পী খুব সহজেই তৈরি হয়ে যায় এটা যে এর পেছনে যে কত ত্যাগ কত তিতিক্ষা কত কষ্ট থাকে কত লম্বা একটা জার্নি থাকে একজন শিল্পী সে যে কোনো সেক্টরেরই হোক না কেন অনেক সাধনাই তৈরি হয় হুট করে কোনো কিছু আসলে হয়ে যায় না বা হওয়া যায় না এইটা আমি 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 দেখেছি কাছ থেকে হুট করে যারা হয় তারা হুট করে হারিয়ে যায় আচ্ছা যাক এটা অন্য আলোচনা ওটা হয়তো আমাদের আড্ডা একটু বড় হলে একটু ঘন হলে জমে উঠবে তো আমরা এখন যেমন ডিরেক্টিং 
রাইটিং স্ক্রিপ্ট রাইটিং বা আলোক প্রক্ষেপণ অথবা মিউজিক নিয়ে কোনো কাজ এই ধরনের ক্রিয়েটিভ সেক্টর গুলোতে তোর কোনো কাজ করা হয়েছে কিনা না সেটা অবশ্যই হয়েছে যেমন হচ্ছে যেমন লাইট বা সেটের কথা যদি বলি লাইট বা সেটের কথা সেখানে আমাদের দলের যারা এক্সপার্ট বা যাদের থেকে আমরা শিখি শিখে যাচ্ছি আমাদের দলের এক্সপার্টিস এত বেশি যার কারণে দলে কাজ করার সেই রকম সুযোগ আমার হয়নি বিশেষ করে লাইট এবং সেট তো আমি যেটা করেছি একটা সময় দুই হাজার সাত আট নয় দশ এগারো বারো প্রায় ফাইভ ইয়ার্স এর মতো সংবৃতা নামে একটা আবৃত্তি দল সেটা মাহির উস্তা মাহি দল ছিলেন বা মাহি ভাইয়ের দল এবং এটা সবারই দল আসলে সেই দল আমি লাইটের লাইটেরও কাজ করেছি লাইট ডিজাইন এবং ওদের যে আবৃত্তি গুলো হতো যে সাবজেক্টের হতো বা যে বিষয়ে হতো বা যে কোনো রাইটারের কবিতা নিয়ে করতেন তো সেইখানে আমার সেটের কাজও করার সুযোগ হয়েছে এবং অনেক মানে প্রায় ফাইভ ইয়ার্সে অনেকগুলো প্রোডাকশনে সেটা আমার কাজ করার সুযোগ হয়েছে সো এই ক্ষেত্রে লাইটের এবং হচ্ছে যে সেটের দুটো কাজই করা হয়েছে নিজের দলের বাড়ি আর নিজের দলে যেটা আপনারা করতেন স্টুডিও থিয়েটার প্রাচনাটের স্টুডিও থিয়েটার আছে সেখানে করতাম কিন্তু রেগুলার না কারণ আমার দলে এখনো পর্যন্ত যেটা বেশি ফোকাসিং ফোকাস করা হয় আসলে অ্যাক্টিংটার প্রতি আর এছাড়া তো অন্যান্য পেছনে কাজ করতে হয় কিন্তু ভাল মানে লাকিলি যেটা হয়েছে আমাদের স্কুল আছে আপনি জানেন প্রাচনার স্কুল অফ অ্যাক্টিং অ্যান্ড ডিজাইন সেখানেও আমারও আমি সেভেন ব্যাচে ছিলাম সেখানে আমাকেও কোর্স করতে হয়েছে ছয় মাসে দুই হাজার তো সেইখানে প্রতি ছয় মাস অন্তর অন্তর একটা ফুল লেন্থে প্রোডাকশন হয় তো এই দেশ বিদেশের সকল রাইটারদের কাজে এখানে হয় তো সেই সেই নাটকগুলোতে আমাকে অ্যাসিস্ট হিসেবে আমি অনেকগুলো নাটকে অ্যাসিস্ট করেছি আর দলের কথা যদি বলি দলের কোনো নাটকে ডিরেকশন দেওয়ার সুযোগ পেয়েছে দুইটা আর দুইটা স্ট্রিট প্লেতে ডিরেকশন দেওয়ার সুযোগ পেয়েছে সো চারটা ছোট নাটক বা অন্য নাটক বলেন সেগুলোতে আমার ডিরেকশন দেওয়া হয়েছে এবং দুইটা নাটকের আমার ভাবনাটাও আমার ছিল আমি বলবো না ওইটা রচনা বা ওইটা ইয়ে এক ধরনের ভাবনা আমি বলতে পারি কারণ ওইগুলো অলমোস্ট মানে বলতে গেলে ইম্প্রুভ করেই আসলে আগানো হয়েছে একদম আপনি যেভাবে মানে আমরা যেভাবে রাইটার বলতে যাবো যাই হ্যাঁ কমাদারি টু কমাদারি ওই রকম না বাট এক ধরনের ভাবনাটাকে ডেভেলপ করে থিয়েটার যেভাবে আমরা করি আর কি সো ওই জায়গাগুলোতে কাজ করা হয়েছে চারটা অন্য নাটক বলেন স্ট্রিট প্লে বলেন সব মানে অন্য নাটক স্ট্রিট প্লে দুটো মিলিয়ে বাংলাদেশের যে দলগুলো থিয়েটার দলগুলো কাজ করে সেই দলগুলোর মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে আমি ভয়ঙ্কর পছন্দ করি প্রাচ্যনাট প্রাচ্যনাট আমার ভীষণ প্রিয় একটা দল এইটার একটা সবচেয়ে বড় কারণ আমি পরে ভেবে বের করেছি আচ্ছা আমি মনে প্রাণে এই যে এখন প্রায় মধ্যবয়স চলছে এখনও আমি নিজেকে তরুণ মনে করি তো আমি যখন প্রাচ্যনাটের কোনো কাজ দেখি আমার আমি না নিজের তারুণ্যটাকে ফিল করতে পারি আমার মনে হয় এটা সবার বেলাতেই হয় যে প্রাচ্যনাটের কাজগুলো দেখলে একটা তারুণ্যের একটা যে দুটি একটা যে কি বলবো আভা টের পাওয়া যায় তুমি আমাদেরকে একটু জানাও যে প্রাচ্যনাট স্কুল অব অ্যাক্টিং অ্যান্ড ডিজাইন যদি আমি ভুল না করেছি এটাই তো নাম যে একটা স্কুল আছে যে ছয় মাসের কোর্সটা করা হয় এটা দর্শকদেরকে একটু বলো যে এটা কিরকম কোর্সটার কিরকম ব্যাপার স্যাপার কি কবে শুরু হয়েছিল এবং যদি কোনো তরুণ বা তরুণী এই ভিডিওটা দেখে আগ্রহী হয় সে কিভাবে এটার মধ্যে যুক্ত হতে পারবে এটা আমাদেরকে একটু জানো আচ্ছা প্রাচনারি স্কুল সেগুলো হচ্ছে পাবেল ভাই সাইকুল ভাই রাহুল ভাই এরা সবাই মিলেই তিমন ভাই সবাই মিলেই তৈরি করে তাদের একটা পূজা থেকে বা তারা কিভাবে তাদের দলকে আগে নিতে সেই জায়গা থেকে এবং আমি যতটুকু জানি একটা ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট পাওয়ার জন্য কারণ একটা ফ্লোর যদি নিজেরা নিয়ে প্রতিদিন কাজ করতে যাওয়া হয় সেখানে ফ্লোর ভাড়াটাও দেয় সো এই সকল কিছু মিলেই তারা নতুন কিছু করতে চায় তারাও তখন ভীষণ ইয়াং ছিলেন সব কিছু মিলেই আসলে প্রাচনারি স্কুলের জন্য সেটা হচ্ছে আপনার দুই হাজার সাল তো তারপর যেটা হয় যে আমি এই সেভেন ব্যাচে ছিলাম এই সেভেন ব্যাচ হচ্ছে দুই হাজার চারে ছিল একটা ছয় মাসে একটা কোর্স এখানে মূলত অভিনয়কেই বেশি প্রাধান্য দেয়া হয় এখনো পর্যন্ত তারপর দেশ বিদেশের নাট্যকার নাটক সব কিছু সম্বন্ধে ইতিহাস ড্রামার ইতিহাস এগুলো সব কিছু সম্বন্ধেই বেসিক 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 একটা ধারণা দেওয়া হয় লাস্ট দশ বছর ধরে খুব এটার পাশাপাশি একটা বিশেষ জিনিসকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে সেটা হচ্ছে ফিল্ম ফিল্ম মেকিং বা ফিল্মে অ্যাক্টিং কিভাবে হতে পারে কিন্তু সে সব কিছু মিলেই কিন্তু দেখা যায় অ্যাক্টিংটাকেই মূল ফোকাস করা হয় এবং ছয় মাসের কোর্সের মধ্যে দুইটা প্রোডাকশনে পারফরমেন্স করার সুযোগ থাকে হচ্ছে স্ট্রিট প্লে যেটা তিন মাস অন্তর হয় আর একদম এন্ড অফ কোর্স হচ্ছে একটা বড় 
ড্রামা সেখানে পারফরমেন্স করা হয় সেটা দেশ বিদেশে সেই বিশেষ প্রখ্যাত রাইটারদের আপনার কি বলবো মানে একদম আমাদের না জানা শোনা সব নাটকগুলো নিয়ে পারফরমেন্স করা সেই আপনি মলিউর বলেন বা শেক্সপিয়ার বলেন শেক্সপিয়ার তো শুরু করে আমাদের দেশের সেলিম আলদিন পর্যন্ত কারো নাটকই বাদ যায়নি এখনো পর্যন্ত এবং একাধিক নাটক পঞ্চস্থ হয় সো আমার কাছে মনে হয় যে স্কুলটা এখন ফর্টি টু ব্যাচ চলছে এই জাস্ট এক মাস পরে ফর্টি থ্রি ব্যাচ শুরু হবে সো স্কুলটার বয়সও বেশ বড় সড়ো এবং যেটা হয় যে এখন যারা আমার অবজারভেশন এরকম যে এখন যারা পেছনে কাজ করছেন লিখছেন অভিনয় করছেন ডিরেকশন দিচ্ছেন এবং যারা খুবই পপুলার এবং আমাদের এখানে খুবই মানে যাদেরকে ঈর্ষা করি আমরা তাদের কাজ দেখতে সো এরকম প্রচুর স্টুডেন্টই আছে যারা যাদের এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড প্রাচুরের স্কুল সো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো প্রাচুরের স্কুলের সফলতা হান্ড্রেড টেন পার্সেন্ট সেটা নিয়ে কোনো ডাউট নেই আর থ্যাংকস জানাতে হয় তাদের যারা স্কুলটা শুরু করেছিলেন এবং এখনো মানে কোনো কিছু না ভেবে স্কুলটা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এবং আমার জানা মতে এবং আমি জানা মতে না আমি চেনেই বলছি তারা এখনো পর্যন্ত একটি পয়সাও পারিশ্রমিক নেয় রফিক তুমি থিয়েটারের একজন নিবেদিত প্রাণ করবি এবং তুমি খুব কর্মঠ শিল্পী তুমি যদি মানে তোমার কথা অনুযায়ী তুমি দুই হাজার চারের দিকে বড়দের থিয়েটার করা শুরু করলে দুই হাজার চার থেকে আজকে দুই হাজার বাইশ এই মানে দের যুগ যে প্রেক্ষাপট এখানে কি তোমার কাছে মনে হচ্ছে যদিও প্রাচনা ডেটা কখনো ফেস করেনি বা দেখেনি তরুণদের একটা জোয়ার সবসময় ছিল এই দলে কিন্তু তোমার কাছে কি মনে হচ্ছে যে ওভারঅল বাংলাদেশে বা ঢাকার থিয়েটার গুলোতে তরুণদের উচ্ছ্বাস একটু কমতির দিকে থিয়েটার নিয়ে যেটা কি তোমার কাছে মনে হচ্ছে বা তুমি কি দেখতে পাচ্ছ যে এখন থিয়েটার দলগুলো ওইভাবে তরুণ তরুণীদের একটা ভিড় যে আগে লেগে থাকতো যখন তুমি শুরু করেছিলে তখনকার চেয়ে একটু কম এটা কি তোমার কাছে মনে হয় মানে একটু কি কমতির দিকে কি না এটা একটা কঠিন প্রশ্ন কারণ আমি যে কথাটা এখন বলবো মানে আপনার কোয়েশ্চেনের বাইরে গিয়ে আমি একটা অ্যান্সার দিব আমার ভাবনার কথা তো সেটা আসলে খুবই এক ধরনের বেয়াদবি বা উদ্ধত হতে পারে আমার যারা শিক্ষক বা যারা থিয়েটার বোদ্ধা যারা থিয়েটার নিয়ে অনেক দূর দেখেন অনেক ভাবেন তারা তারপর আমাকে বলতেই হবে এবং আমি ভাবনাটা শেয়ার করতে চাই সো আমি তাদের কাছে আগেই সরি বলে নিচ্ছি তবে ভাইয়া এটা তো সত্যি আপনি আমি যখন থিয়েটার শুরু করেছি দেখছেন যে আপনি আমাদের অনেক আগে থেকেই শুরু করেছেন আপনারা আমাদের ভাবনা কিন্তু খুব বেশি পার্থক্য হওয়ার কথা না কারণ অবজারভেশন প্রায় কাছাকাছি এটা তো সত্যি ভাই আমি যখন থিয়েটার করতে আসছি বা আপনি লিমন ভাই ফরাদ লিমন ভাই যখন আসছে বা আমার বন্ধু ইত্যাদি যখন আসছে বা আমার অন্য বন্ধুরা যখন আসছে তারা কিন্তু থিয়েটারটা করবে কারণেই আসছে কোনো একটা বড় স্টার হয়ে যাবেন কিংবা এই করবেন সেটার চাইতেও বড় ব্যাপার ছিল আমি থিয়েটারটা করবো থিয়েটারে ভালো অ্যাক্টিং করব থিয়েটার ভালো থিয়েটার করব পরে কি হবে না হবে সেটা পরে এটা মিক্সিমামের মনেই ছিল কিন্তু এখন যেটা হয়েছে বিষয়টা অনেক অন্যরকম সময়টা অন্যরকম সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে এখন যারা আসে আমরা যদি স্মার্ট হয়ে থাকি যদি ধরে নেই যে আমরা পাড়ায় অন্য আমার দশটা বন্ধুর মতো পাড়ায় ক্রিকেট খেলে সময় কাটাই কিংবা পাড়ায় মাঠে গিয়ে গল্প করে সময় কাটাই নদীর পাড়ে এই ওই করে সময় কাটাই না বা ছাদে উঠে এরে ওরে হাত নাড়া দিয়ে বড় হইনি বা ওই সময়টা কাটাই নেই যদি ধরে নেই তো তাদের যেতে আমরা যদি স্মার্ট হই তাহলে আমি বলবো এখনকার মানুষজন অনেক সুপার স্মার্ট কারণ আসলে তারা অ্যান্ড্রয়েড ইউজ করে আমি তখন কল্পনাই করতে পারিনি যখন থিয়েটার করি যে অ্যান্ড্রয়েড নামে একটা বিষয় থাকবে তো সেটা আমি চাইলে লিমন ভাইয়ের ফরাদ লিমন ভাই ফোন দিবেন বা জুমে চলে আসো বললো আমরা লাইভে চলে আসবো এরকম কখনো ভাবতেই পারিনি মানে সত্যিই ভাবা যায় না তো তারা এখন এইটুকু সময় নাই তাদের হাতে যে তারা এই থিয়েটারটা করবে বা থিয়েটারটা করা সম্ভব আমরা যদি তখন সপ্তাহে যদি দশটা ছেলে থিয়েটার করতে চাইতাম ছেলে বা মেয়ে বা ছেলে মেয়ে এখন আমার মনে হয় না একজনের বেশি চায় আর যদি কোনো কারণে একজনের বেশি চায় তারা একদম শিওর কয়দিন থিয়েটার করবেন প্রাচনের স্কুল করবেন আফটার দ্য সিনেমা করবেন কিংবা বিজ্ঞাপন করবেন কিংবা টেলিভিশন নাটকে কাজ করবেন এই জায়গাগুলো তারা একদম প্লিয়ে তো যেই কারণে হচ্ছে যে থিয়েটার করতে আগ্রহটা একদমই নেই বললেই চল সেটা রেশিও এত নিচে সেই কারণে বলা যায় যে নাই আমাদের মতো আর আরেকটা কথা যেটা আমি বলতে চাই আমার ভাবনা যেটা বলে আমি এখন থেকে তিন বছর আগে আমি আবার বলেই এটা আমার ভাব মাফ চেয়ে নিচ্ছে এইভাবে ভাবা উচিত না তিন বছর আগে থেকে আমার মনে হতো যে এখন থেকে বিশ বছর পরে মানে অলরেডি তিন বছর আগে ভাবনা হলে এখন থেকে সতেরো বছর পরে বাংলাদেশ আর কোনো থিয়েটার থাকবে না থিয়েটার হবে না 
मन चाहिए शौकीन थिएटर मैं बच्चे शो कर लो ओर जहांगीरनगर जगन्नाथ थिएटरेशनल थिएटर तैरी होते चार्ट शो कर लस खाद थिएटर तो शेष हो जाए अनुभव कर रिपार्टरि बेपारे कि जगह रिपार्टर थिएटर मत चर्चा तो आज शौखीन भाव कि थिएटर कर चेष्टा सामने हंड्रेड फिर थिएटारेफरमेंस देखे अमूलक मन थे चाहिए चोखे सामने दिन रात समय दिए शिखे आज के खाची से जगह ध्वस हो जाता चाहते तीन थिएटर 
তো হঠাৎ আমি পথ দিয়ে যাচ্ছি দেখি একটা মানে আমি পরে জানতে পেরেছি যে একটা শর্ট ফিল্ম হচ্ছে তো ডাইরেক্টর যে ছিলেন আমি যাওয়ার কথা বললাম আচ্ছা আমাকে নেওয়া যায় বাগান দিয়ে তো আমিও যেতে থাকবো জিজ্ঞেস করবে যে ওর অমুকে দেখছেন তো আমি বলবো ওই দিকে তো এটা মিউ ছট ছিল এখন বুঝি তখন বুঝিনি তো এইটা ছিল প্রথম দাঁড়ানো তো এটা আমি বলবো না যে এটাই প্রথম দাঁড়ানো কিন্তু আমার কাছে যেটা মনে হয় প্রথম ক্যামেরার সঙ্গে দাঁড়ানো সরি যেটা দাঁড়ানো সেটা দুই হাজার সাতে আমাদের নুরুল হুদা নামে একটা সিরিয়াল যাচ্ছিল সেটা হচ্ছে অরণ্য আনোয়ার এবং আমাদের মাহফুজ আহমেদ সেটার প্রধান চরিত্রে ছিলেন এবং সেও ডিরেকশন দিচ্ছে যৌথ ডিরেকশনের একটা নাটক ছিল খুবই আলোচিত একটি নাটক ছিল হ্যাঁ 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 ইন্ডিয়ান বাংলায় যাচ্ছিল সেটা তো সেইখানে আমার পারফরমেন্স করা হয় প্রথম মানে বুঝে শুনে বা একটু বুঝি জানি সেই জায়গা থেকে তো সেটা দুই হাজার সাতে আমাদের দলের সাইদুর রহমান রাসেল ভাই যিনি ছিলেন সে ওটার এডি ছিলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর ছিলেন চিফ অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর তো তাকে বলা হয় সে আমাকে বলে শোনো তুমি কি ওইটার কি ফ্রি আসো আমি সে হ্যাঁ বলছে এই টাইমে এই টাইমে এভাবে চলে আসবা নিজের নিজের দায়িত্বে চলে আসবা পাশে করে উবাইলা আমাদের এই জায়গায় আমি কখনো ওইখানে কখনো যাই তো তারপর সে আমাকে যেই লোকেশনে বলছিল সেটা জেনে 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 এবং ফোনে কন্ট্যাক্ট করে 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 আমি গিয়ে পৌঁছে তো তখন মোবাইলে যাই গিয়ে পারফরমেন্স করা হয় পারফরমেন্স করার পরে জানি যে মানে জাহিদ হাসান মাহফুজ আহমেদ নুরুল হুদা সে একটা স্বপ্ন দেখে স্বপ্নে দেখতে থাকে তার ছোটবেলায় তার বাবার হাত ধরে মেলায় যাচ্ছে এইরকম একটা সিকোয়েন্স এবং লাখে যেটা হচ্ছে নুরুল হুদার যে ক্যারেক্টারটা সেটা শৈশব বা শিশুকালের একটা ক্যারেক্টার অভিনয় করছে একটু হলেও বুঝে শুনে দাঁড়ানো সত্য ছিল মানে মানে বুঝতেছিলাম না যে কি হবে না হবে চেষ্টা করছিলাম যে ওইটার মধ্যে করে যাওয়া তুমি কি কি বিষয় মাথায় রাখো অথবা কি কি বিষয় মাথায় থাকা উচিত বলে তুমি মনে করো যার কথাই বলি না কেন বেসিক জায়গাগুলো কিন্তু সবারই সমান তারপরও যেটা ক্যারেক্টারাইজেশন করার ক্ষেত্রে যে যে ব্যাপারগুলো কাজ করে দিন শেষে কিন্তু নিজের একটা নিজস্ব ওয়ে বলেন নিজস্ব একটা গোপন জায়গা বলে নিজের অজান্তেই হোক সেটা জেনেই হোক যেই হোক সেইভাবে আসলে ক্যারেক্টারাইজেশন করতে হবে আর বেসিক নিয়ে যদি আমি কথা বলি তাহলে এটা আমরা আসলে সবাই জানি আলাদা করে কথা বলার কিছু নেই তবে আমার কাছে মনে হয় যে আমরা এখন টেলিভিশন নাটকের কথা যদি বলি তাহলে ফোন দিয়ে দুইটা প্রশ্ন করে ভাই অমুক তারিখ ফ্রি আছেন সে কথার কথা তারিখ হচ্ছে এক্স এক্স তারিখ ফ্রি আছেন হ্যাঁ আচ্ছা ভাই আপনি কি ওয়াই আর জেড ভাষাটা জানেন ওয়াই আর জেড অঞ্চলের ভাষাটা জানেন হ্যাঁ তাহলে বললাম যুদ্ধটাই বললাম হ্যাঁ তারপরে থার্ড একটা কথা বলি শোনেন আপনার ক্যারেক্টার হচ্ছে গরিব সো আপনি একটা লুঙ্গি আর একটা ইয়ে নেন এই ওই লুই অথবা একটু বড় লোক ভাই এই 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 তিনটার বাইরে কিন্তু আর কোনো কথা নেই সো স্ক্রিপ্ট দিবে কি না ক্যারেক্টারটা নিয়ে কিভাবে ভাববো কো একটার কাদা থাকতে পারেন গল্পটা কোন দিকে জার্নি করবে এগুলো নিয়ে কোনো কথা নেই তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে টেলিভিশন অ্যাক্টিংটা আমার কাছে মনে হয় যে ডেফিনেটলি সহজ এবং আরও যদি সহজভাবে বলতে চাই যারা একটু টকেটিভ যারা একটু কথা বলতে পারে সে টিকটক থেকে এসে থাকলেও আরো ভালো সে তো আমাদের চেয়ে অনেক স্মার্ট আরো সুন্দর করে কথা বলতে পারে সো ওইটা হইলেই হয় কথা বলতে পারলেই হয় এখানে আসলে আরো অন্য কিছুর দরকার হয় আর এমনি যদি বলি যে ধরেন আমি একটা সময় পেলাম একটা ভালো কাজ যদি বলতে যাই বা একটা ভালো কাজের চেষ্টার কথা যদি বলতে যাই তাহলে সেক্ষেত্রে যেটা হয় যে স্ক্রিপ্টটা পড়ার সময় আমি যেটা দুই তিনটা জিনিস মানে প্রাইমারি ভাবে যেটা খেয়াল করি বা সবাই করে সেটা হচ্ছে যে আমার 
আরেকজন বললো তোমার জিগেলে তোমার অমুকের কথা জিগেলে কথা কোনো কোনো সমস্যা হয়েছে তার মানে ওই ক্যারেক্টারটার সাথে কোথাও না কোথাও একটা দ্বন্দ্ব হোক বা ইমোশনাল জায়গা হোক বা কোনো একটা বিষয়ে বা কোনো একটা দিন কিছু একটা ঘটেছে তো এইভাবে সূত্রগুলো মানে আবিষ্কার করা ই খুবই সহজ মানে খুবই সহজ জায়গা থেকে নিয়ে যেতে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে নিজের টেক্সট তো আসে যে আমি যেটা মনে করি ভাইয়া এটা আপনি জানেন আমরা সবাই জানি আমি বলতে অস্বস্তি লাগছে তারপরে বলি যে আমি যদি স্ক্রিপ্টটা দশবার করি তাহলে আমি যেইভাবে ডেলিভারি দিতে পারবো আর স্ক্রিপ্ট যদি দুইবার করি সেই ডেলিভারিটা একরকম হবে সো স্ক্রিপ্ট যত বেশি করা যায় তত বেশি ওইটার মতো হয়ে ওইটার মতো করে করা যায় মানে এটা হচ্ছে একদম সহজ আর এখন এটা নিয়ে ডেপতে যদি যেতে যাই তাহলে তো আমাকে ভাবতে হবে যে এই ছেলেটা জীবনে কখনো পানিতে নেমেছে কি জীবনে কখনো পানিতে গোসল করেছে কি আর গোসল করেছে সাঁতার জানে কি সাঁতার জানলে কোন দিতে সে সাঁতার কাটছে কতবার কাটছে এবং কোন টাইমটাতে সে সাঁতার কাটতে পছন্দ করে এবং কেন সো ভাবলে তো অনেক দূর পর্যন্ত যে যাওয়া যায় এবং তাই ভাবেন বড় বড় শিল্পীরা বড় বড় আর্টিস্টরা বা তাই হওয়া উচিত কিন্তু আদতে যেটা হয় আমি শুরুতেই বললাম ভাইয়া আমি এই প্রফেশনে আছে রেসপেক্টলি কি বলছে বাস্তবতা তো আসলে ওকে মেনে নিতেই হবে সেই জায়গা থেকে বল এই তো না ঠিক আছে আমি অনেক কিছু রিলেট করতে পারছিলাম তো কথাগুলো শুনতে শুনতে অনেক কিছু মনে পড়ে যাচ্ছিল আচ্ছা একটা প্রশ্ন আছে যেটা আমি সহজে সবাইকে করি না সুদর্শন মানুষদের ধরে ধরে করি যেহেতু আমি শব্দটা শুনতে পাইনি দেখে আমি কিন্তু ভেবেছি যে সে আদতে আমার সাথে কথা বলতে চাইবে কিনা বা সে বলবে কিনা সো বুঝতে হবে সুদর্শন মানে হচ্ছে যে একটু গায়ের খরচা হয়ে হয় না প্রায় মধ্যবয়স্ক এখনো ফুল মধ্যবয়স্ক হস নাই না আমি আমি আসলে একটা ম্যাচ পিপলের একটা ধারণা নিয়ে প্রশ্নটা রেডি করে রাখছি যে আমাদের দেখবি যে পাড়ায় মহল্লায় স্কুলে কলেজে একটা কথা খুব প্রচলিত এর তোর তো দেখতে নায়কের মতো দেখা যায় তুই নায়ক হয়ে যায় এই যে সুন্দর হলেই যে একটা ধারণা দিয়ে দেওয়া হয় যে তুই নায়ক হইতে পারবি আরে তুই তো নায়কের মতো তোর তো দেখতে নায়কের মতো লাগে বা তুমি তো নায়ক আপনার ছেলে তো নায়ক আপনার মেয়েটা মানে এই যে একটা কনসেপ্ট যে সাদা চামড়া হলে সুন্দর হলেই যে নায়ক বলে বলে ওর মাথাটা নষ্ট করে দেয় বা ঢুকা যায় তোমার কাছে কি মনে হয় যে মানে সুদর্শন হলেই কি নায়ক হওয়া বা স্টার হওয়া সহজ কি না নাকি জানি এটা কেমন তোমার কাছে কি মনে হয় কথাটা কি মানে কোনো ভ্যালু আছে নাকি দুই রকম এটার অ্যান্সার আসলে দুই রকম আমি কোনটা বলবো নাকি দুইটাই বলবো বলো দুইটাই বলো আচ্ছা প্রথমে বলে নেই নায়ক নায়ক হতে হলে অবশ্যই সুদর্শন হতে হবে সে ক্লাস টেন পাশ হলেও সমস্যা নেই যদিও একটু কথা শোনাচ্ছে সে কথা বলতে না পারলেও সমস্যা নেই ডাব করে দিব অন্য কেউ আর হচ্ছে একটি না জানলেও করাই নিয়ে আছে কারণ এখন তো প্রচলিত একটা শব্দ এই আমরা জানি সমস্যা নাই আনো মালানো আমি একটিং করাই লোন সো যেহেতু একটিং করাই লোনু বলে ফেলে সেক্ষেত্রে সুদর্শন হইলেই তো চলছে আর তো কিছু দরকার নেই না হলে আপনার দলের কথা যদি বলি আমি মানুগুলা দেখার পরে মনে হয়েছে যে আপনার মনে পড়ছে মানুগুলা রাজনাটে এত বড় বড় এত ভালো ভালো আর্টিস্ট কয়জন আসলে তারা সিনেমাতে টেলিভিশনে অনেক ভালো কাজ করছেন বা কাজ করে যাচ্ছে সেই জায়গা থেকে একটু সুদর্শন হওয়াটা আসলে 
খুবই জরুরি সে টিকটকার হোক সে লাইকি হোক বা যাই হোক যেখান থেকে আসুক তাদের কিছু এসে যায় না এবার দ্বিতীয় দ্বিতীয় বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে চাই যদি আপনি অনুমতি দেন প্লিজ প্লিজ বল না আচ্ছা দ্বিতীয় বিষয়টা হচ্ছে এখন আর সেই সময়টা নাই ভাই একটা গল্প এখন লিমন ভাইকে নিয়ে হয় সংখ্যাটা অনেক কম এটাও সত্য ভীষণ কম আমাদের দলে জাহাঙ্গীর ভাই আমি শিওর যে আপনার আমার পছন্দের আর্টিস্ট আপনারও হওয়ার কথা জাহাঙ্গীর আলম ভাই তো তাকে নিয়ে গল্প হচ্ছে এক সেটার সংখ্যায় অনেক কম কিন্তু এটা একটা সময় হবে নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকি নিয়ে কাজ করছে তো তো এটা হবে যেটা কিনা হলিউডে অনেক আগে থেকেই মানে বলিউডে হলিউডে অনেক আগে থেকেই হচ্ছে ধীরে ধীরে সেটা সংখ্যা বাড়ছে তো আমার দেশেও সেটা হচ্ছে এবং হবে পারবে আমার আমার বন্ধু সোহেল মন্ডল আমার দলে সেও কিন্তু এখন তাকে নিয়ে গল্প হচ্ছে মানে সাদা চামড়া বলতে আমি যদি বুঝি সেখানে সাদা চামড়া নয় সে আমার দেশের মাটির মানুষটা যেরকম হয় তার টেন্ট মানে তার শরীরের কালারটাও সেরকম তো সে কি তাকে নিয়ে গল্প হচ্ছে এটা শুরু হয়েছে বাট সময় লাগবে এটা একদিনেই হচ্ছে যে আমরা সাকিব খানকে হারাতে পারবো না অভিনয় দিয়ে সেটার জন্য একটু সময় লাগবে সো আই হোপ যে এটা খুব সুদিন কাছে সবচাইতে বড় বাজেট সিনেমা ছিল বঙ্গবন্ধু ছিল <laughs> চরিত্র অভিনয় করার সুযোগ পেয়েছে তার নাম হচ্ছে আমাদের প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি তাজউদ্দিন আহমেদ সাহেব তার ইয়াং পোষণ সেই সময়টা করেছে আর বড় পোষণটা যেটা করেছেন রিয়াজ আমাদের রিয়াজ নায়ক রিয়াজ তো ইয়াং পোষণটা হচ্ছে তখনই যখন কিনা মুসলিম আওয়ামী লীগ তৈরি হচ্ছে ফর্টি নাইন ফর্টি নাইন ফিফটি ফর্টি এইট ওই সময়টাতে আমার পারফরমেন্স করা শুরু হয়েছে যখন কিনা হচ্ছে আপনার রোজ গার্ডেন এখন যেখানে সেখানে আসলে আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম হয় ফর্টি নাইনের যদি ভুল না করি টোয়েন্টি ফোর্থ জুলাই যদি ভুল না করি তারিখটা কিন্তু ফর্টি নাইনে এটা হয়েছিল ভাসচানি সাহেব ছিলেন ওই সময় ওই সময় আর ওই সময় শেখ মুজিব সাহেব ছিলেন আপনার জেলে তো ওই সময় আসলে এটা তার হয় তখন থেকে ওই সময় ক্যারেক্টারগুলো আমরা দেখতে পাই ওই সময়টাই আসলে পারফরমেন্স করা শুরু আমি এরকম একটা জার্নি পার্ট হয়ে থাকলাম এটাই আমার অনেক মনে আছে রফিক এবার তুমি আমাদেরকে বলো যে চলচ্চিত্র তুমি অভিনয় করেছো চলচ্চিত্র অভিনয় করেছো এবং নাটকেও তুমি অভিনয় করেছো দীর্ঘদিন ধরে তুমি অভিনয় করে যাচ্ছ নাটক আর চলচ্চিত্রের পার্থক্যটা তোমার দৃষ্টিভঙ্গিতে কেমন 
ভীষণ পাত্র যদি আমি এক কথায় উত্তর দিই তাহলে এই প্রশ্নটা আরেকটু আরেকটু তোমার জন্য আরেকটু ডিটেল বলার একটু সুযোগ করে দিই কারণ আমাদের এখানে একক নাটক যেগুলো হয় সারা ওয়ার্ল্ডে একক নাটকের কোনো ফর্মুলা নেই বা ফর্মেশন নেই আমাদের এখানে এক ঘন্টা নাটক বলে একটা ব্যাপারের প্রচলন আছে যেটা সারা ওয়ার্ল্ডে ফিল্ম বলা হয় বা শর্ট ফিল্ম বলা হয় এখন আমাদের এখানে যে এক ঘন্টা নাটকগুলো হয় এখানে আসলে ফিল্মের প্র্যাকটিস হয় দুই থেকে তিন দিন বা পাঁচ দিনে একটা একটা ফিল্মের মতো একটা পরিণতি দেখা যায় এবং একটা ফিল্মের গল্প যেন বলে দেওয়া হয় বাইরে কিন্তু ডেইলি সোপ থাকে তোমার আমাদের দেশে একটা ধারাবাহিক নাটকও আছে আবার দেখা গেল যে এক ঘন্টার নাটকের চর্চা আছে আমি আসলে এটা দিয়ে বলতে যাচ্ছি যে এক ঘন্টার নাটক আর যে ফিল্ম এই দুটার মধ্যে তোমার কাছে কেমন পার্থক্যটা কেমন লাগে তোমার চোখে খুবই সহজ ভাবে বললে এক লাইনই বলা যায় এটা আসলে বলার জন্য অনেক কিছু বলার কিছু নেই কারণ আমি নিজেও ফিল্মের অনেক কাজ করেছি বা ফিল্মে অনেক কাজ করার সুযোগ পেয়েছি সেটা তো নয় বা যেটুকু বুঝি যেটুকু মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে যে একটা ছোট্ট একটা পেইজ একটা হচ্ছে নাটক এ ফোর সাইজেরও চার ভাগের এক ভাগ আর বিশাল এক ক্যানভাস যেটা কিনা ধরে নিচ্ছে আমরা সাইট ফিট বাই সাইট ফিট এত বড় হচ্ছে ক্যানভাস बोलो तुम तो अनेक रकम क्यों करम बजेटर क्या বেশি বাজেটের কাজ এবার একটু প্রশ্নটা বাজেট রিলেটেড তুমি কি মনে করো যে বড় বাজেটই শিল্প সম্মত কাজের একমাত্র সহায়ক নাকি ভাবনাটা মানে অন্যরকম হতে পারে এইটা না একটু আপেক্ষিক কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয় বাট দুটোই অ্যান্সার দেওয়া বলা উচিত এবং দুটো অ্যান্সারই দেওয়া যায় তবে ভালো কাজ করতে গেলে আমার কাছে মনে হয় একটু বাজেটের প্রয়োজন আছে সেটা নিয়ে কোনো ডাউট নাই কিন্তু কম বাজেটে হচ্ছে ভালো ছবি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড হচ্ছে না সেটা কিন্তু না আমরা যদি ইরান ইরাক থেকে শুরু করি বা মিডল ইস্টের অনেক আব্বাস্টিমের ফিল্মগুলো যদি আমরা দেখি তার ফিল্ম দেখে কিন্তু আমার কাছে মনে হয় না ইউজ বাজেটের ফিল্ম তার কাছে আমার কাছে তার কাছে ওই ছোট্ট একটা ক্যারেক্টার নিয়ে যে সেইভাবে গল্প বলে যান সেই গল্পটা দেখে কিন্তু আমার মনে হয় না যে এটা কোটি কোটি টাকার সিনেমা আবার আমি যখন হচ্ছে ধরেন থ্রি ডি ফিল্ম দেখছি বঙ্গজ লাগিয়ে হ্যাঁ সেটা দেখেও যে আমি খুব তৃপ্ত হচ্ছি তা না আমাকে ওইটা মাঝে মাঝে কোনো ফিল্ম আছে যেটা কিনা স্পর্শ করে না আমাকে ছোট্ট একটা ফিল্মের ছোট্ট বাজেটের ফিল্ম হয়ে স্পর্শ করে তো দুইটাই আসলে বিষয় কিন্তু দিন শেষে এটাও বলতে হয় যে একটা ভালো কাজ করতে গেলে অবশ্যই বাজেটের প্রয়োজন এইটা নিয়ে তো কোনো আসলে দ্বিমত পোষণ করার জায়গা নেই কারণ ফিল্মে তো সেক্রিফাইস শব্দটাই থাকা উচিত না একজন ফিল্ম ডাইরেক্টারের জায়গা থেকে ফিল্ম প্রডিউসারের জায়গা থেকে কেন আমি সেক্রিফাইস করবো এখন আমাকে ডিমনের এই ঘরটাই দরকার ব্যাকগ্রাউন্ডে এরকম সুন্দর গোছানো বই গুলোই দরকার এই বইয়ের কথা ভেবে আমি যদি ভাবি যে তোর এটা করতে গেলে তো আমার পাঁচ হাজার টাকা লাগবে বাদ দাও একটা একটা হচ্ছে যে একটা যেকোনো একটা পেন্টিং ছিল সেটা তো আমার কম্প্রোমাইজ করা সেক্ষেত্রে কিন্তু কি হলো পাঁচ হাজার টাকাকে বাঁচানোর জন্য এটা করে সেক্ষেত্রে আমি কিন্তু পেলাম না টেক্সচার টেক্সচার বলেন বা টেক্স বলেন বা ওটার যে কালার সেটা আমি পাচ্ছি না সেক্ষেত্রে কিন্তু ওই ব্যাপারটা থেকে যায় সো আসলে বক্স ভালো এবার রফিক আমাদেরকে বলো যে কোন জনারের গল্প কোন জনারের গল্প তোমাকে প্রভাবিত করে অথবা তোমার কাছে মনে হয় যে এই জনারের গল্প যদি আমার কাছে আসতো বা আমি খুব ভালোভাবে করতে পারতাম এটা আমাদেরকে একটু বলো ভাইয়া আমাকে যদি বলতে হয় তাহলে আমার যে ওই যে ওই রকম সাকিব খান এই ধরনের গল্পে কাজ করছে এরকম কখনো আমার মনে হয় আমাকে আমাকে টানে না আর আমি সাকিব খান দেখতে নাই বলে না আমার কাছে ধরেন আমার ফিল্ম কোনটা ভালো লাগে আমার কাছে ভালো লাগে ধরেন আমি যখন সূর্য দিগল বাড়ি দেখি ভীষণ ভালো লাগে মনে হয় এটা আমার পাশে গুপ বা বাড়ির গল্প এই মানুষগুলোকে আমি দেখেছি সো আমাকে জীবন ভিত্তিক যে গল্প ধরেন মেঘে ঢাকা তার কথাই যদি পড়ে ব্যক্তি ঘটবে আমি শিওর যেটা আপনার প্রিয় সিনেমা গুলো একটা হওয়া উচিত বা হওয়ার কথা অবশ্যই সো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাকে এবং জীবন ভিত্তিক একদম কাছের র ওই ব্যাপারগুলো না আমাকে ভীষণ ভীষণ টান এবং আমাকে মনে হয় আমি মনে হয় যে ওই ধরনের কাজ করাটাই মানে আমি চাই বা আমার আমি পারবো বা এগুলো আমার জন্য দেখা জানা বোঝার জায়গাটা 
অনেক বেশি মানে বেশি আসবে তো ওই জায়গাগুলো আমাকে ভীষণ টানে বা এই গল্পগুলো আমাকে ভাবায় এবং আমাকে খুব স্পর্শ করে সব জায়গা থেকে সব রকম ভাবে মানে তুমি কি চাইলেই যে কোনো গল্প বা যে কোনো চরিত্র না করে দিতে পারো কিনা নাকি মানে তুমি মানে প্রশ্নটা আসলে এরকম যে গল্প নির্বাচনে তুমি কি কি বিষয় মাথায় রাখো বা চরিত্র নির্বাচনে কি কি বিষয় মাথায় রাখো আরেকটা সাথে সাপোর্টিভ কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে তুমি কি চাইলেই না করে দিতে পারো কিনা আমি যদিও তোমার আর্থিক প্রেক্ষাপট জানি তুমি বনেদি ঘরের ছেলে তো ওই জায়গা ওই জায়গার থেকে নয় প্রশ্নটা হচ্ছে যে তুমি কি মানে যে চরিত্রের লেন্থ যতটুকু পাও আমরা তোমাকে কেন্দ্র চরিত্র করতে দেখছি না কেন দেখছি না এই আক্ষেপটাও তোমার ভিতরে আছে কিনা বা এটা কোনো তোমাকে তোমার কেরিয়ার কি ক্ষতিগ্রস্ত করছে কিনা আমাকে থাকা খাওয়া নিয়ে খুব বেশি ভাবতে হয় না বাবা মা যে কয়দিন আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখেন তাদের আমাকে ভাবতে হবে না এই ব্যাপারে আমি সুনিশ্চিত তো সেক্ষেত্রে বলা যায় ভালো খেয়ে পড়ে ভালো আছে কিন্তু বনিদি বলতে যেটা বোঝায় সেই রকম না আর বনিদি ঘর আমার জন্ম হয়নি আমার টাইটেল হচ্ছে ব্যাপারী ব্যাপারীরা আর কতটুকুই বা বনিদি হবে চৌধুরী খান হইলে বনিদি হবে না আচ্ছা এখন আপনি যে কোশ্চিনটা করেছেন ভাইয়া আমি মানে একদম সত্যি বলে শুনতে অনেক মূর্হ লাগবে তারপর বলি আমি এখন থেকে পাঁচ বছর আগ পর্যন্ত এই জন্য মেনটেন করার চেষ্টা করতাম আচ্ছা গল্প শুনতাম আচ্ছা এইরকম এখন থাকতাম আমি কিছু ভাবতে পারছিলাম না কিছু করতে পারছিলাম না এবং আমার স্কেডিউল এমন বাজে হচ্ছিল আমি সকাল আটটায় ঘুমাতে যেতাম নয়টায় ঘুমাতে যেতাম এবং রোজার মধ্যে দেখা গেছে যে আমি যে সেরি খেয়ে খেতাম নয়টায় ঘুমাতে যেতাম ইফতারের পাঁচ মিনিট আগে আম্মা এসে মোটামুটি মানে হাতে লাঠি নিয়েই পিটাই পিটে উঠাইতো যে ইফতারটা করে আবার ঘুমা তো তখন উঠতাম মানে এত বাজে মানে স্কেডিউল ছিল আমি সব যে আমাদের বয়সী বা অনেকেরই এরকম হয়েছিল কারণ আমাদের কিছু ছিল প্যান্ডেমিক তো ধীরে ধীরে প্যান্ডেমিকের শেষের দিকে বা আমার কাছে মানে রিসেন্ট খুব মনে হচ্ছে এক বছর খানিক ধরে যে আমি যে কাজটা করছি না এতে করে তো আমি প্র্যাকটিস থেকে বঞ্চিত হচ্ছি সেকেন্ডলি হচ্ছে যে আমি কাজ করছি না ভেবেই নিচ্ছে বা ভেবেই নিবে লোকজন যে আমি তো আসলে কাজ করতে চাই না বা এবং করবো করবো না এবং করি না তো লাস্ট এক বছর ধরে আমার ভাবনায় যেটা কাজ করছে যে আমি কি কাজ করছি কি করছি না এটা কয়জন দেখি তার চেয়ে ভালো কাজে ডাকছে আচ্ছা কিছু টাকা পয়সা দিবে অথবা কিছু বেশি দিবে অথবা আমার মন মন মতো দিবে সেইটাকে প্রাধান্য দিই এখন আমি যে দিয়ে দিই একদম ট্রুই কোনো এখানে কোনো কৃপণতা নেই কোনো মিথ্যা চান আমি ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি ইউ ডিজার্ভ বেটার তুমি আরো বেটার ডিজার্ভ করো যেটা তুমি পাওনি বা তোমার তোমাকে ওই ইয়েটা মানে ছুঁয়ে যাচ্ছে না তোমার তুমি আরো সাফল্যের মানে দাবিদার আমার কাছে মনে হয় যেটা তোমার কাছে ওই ডিরেক্টররা যাচ্ছেন না বা ওই মানুষগুলো ভাবছেন না তোমাকে নিয়ে আলাদা করে আমি মনে করি যে তোমাকে নিয়ে আসলে ভাবা উচিত নইলে চেহারার গ্ল্যামার কিন্তু সারা জীবন থাকে না বা অভিনয় চৌলসও সারা জীবন থাকে না একটা সময় চুল পাতলা হতে থাকে চেহারাটা নষ্ট হয়ে যায় দাড়িগুলো পেকে যেতে থাকে তো চাইলেও অনেক চরিত্র করা যায় না মানে কম বয়সে অনেক রকম ভাবা যায় হ্যাঁ আমি যদি এই চরিত্রটা করতে পারতাম একটু একটু করে তো আমরা প্রতিদিন অভিজ্ঞতা মানে সম্পন্ন হই প্লাস বৃদ্ধ হই তো আমরা যখন একটু একটু করে বাড়তে থাকি মনের ওই আক্ষেপটা না একটা সময় খুব বড় হয়ে দাঁড়ায় যায় আহা আমি ওই চরিত্রটা করতে পারলাম না আমাকে আমার কাছে ওই চরিত্রগুলো আসলোই না কেউ নিয়ে আসলো না 
আমার আমার কাছে মনে হয় যে তুমি আরো বেটার ডিজার্ভ করো তোমার কাছে যাওয়া উচিত ছিল সেটা আমারই দুর্ভাগ্য আমি কমিউনিকেট করতে পারিনি আদতে আরো কতদিন পরে আসবে সেটা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না আর তখন আদতে যেটা বললেন মানে একটা মানে এক ধরনের ইয়ে পরে যাওয়া কি বলে ধুলা পরে যাওয়া একটিং হোক শরীরে হোক মনে হোক সেই এনার্জিটাও ফল করা সেটা সত্য একদম সত্য তো নিশ্চয়ই হবে আর না হলেই বা সমস্যা আমি তো থিয়েটার করে যাচ্ছি তো আমি একদিন কোথাও না কোথাও কল করছি আমরা আমরা আসলে মনকে প্রবোধ দিই এইভাবেই আমি মনকে এভাবেই প্রবোধ দিই কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে আমি মানে কাজ থেকে দেখেছি আমি উইথ ডিউ রেসপেক্ট আমি কাউকে ছোট করছি না তুমি আমার কাছে ছোট ভাই বন্ধু তোমার সাথে একদিন শেয়ার করছি যে আমি কাজ থেকে দেখেছি কেন্দ্রীয় চরিত্র করছেন কিন্তু অভিনয় পারেন না বা ওই অভিনয় ওই চরিত্র তিনি আসলে ভেবে আসেননি কোনো রকম প্রিপারেশন নিয়ে আসেননি উনি ব্ল্যাঙ্ক দাঁড়িয়ে গেছেন এবং এতটাই ব্ল্যাঙ্ক যে আমাদের কাছে মানে আমরা যারা সহবিনেতা আমাদের থেকে সাপোর্ট নিয়ে নিয়ে উনি করছেন পরিচালক ওনাকে কতভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছেন উনি ধরতেই পারছেন না করতে পারছেন না কিন্তু উনি করার চেষ্টা করছেন মানে আসলে হয় কি যে উনি ডিজার্ভ করেন না ওই চরিত্রটা বা ওই জায়গাটা কিন্তু তাকে ওই জায়গাটা দিয়ে রাখা হয়েছে কারণ তার একটা বিক্রি মূল্য আছে আমাদের এখানে মানে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি আমি মনে করি এটা আমি বিভিন্ন ভিডিওতে তুমি তো আমার আগের ভিডিও গুলো দেখো আমি এটা অনেকবার অনেকভাবে অনেকে জিজ্ঞেস করি এবং আমি আমার সম্ভাবনার জায়গাটাও বলি যে এইটা এটা কিন্তু আসলে ইন্ডাস্ট্রির খুব ক্ষতিকর দিক যে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি তোমার এখন যদি ওটিটি না আসতো তোমার বন্ধু সোহেল মন্ডলের কথা বললে এই ওটিটির মাধ্যমে কিন্তু আমরা একটা মেধাবী অভিনেতাকে পেয়েছি নইলে সোহেল মন্ডলের মধ্যে একটা ছেলে কোথায় এখন থিয়েটারে পড়ে আছে নইলে কেউ জানতো না মানে আমরা তো আমরা চরম ভাবে বর্ণ আমরা আমেরিকাকে দোষ দিই যে একজন নিগ্রো মানুষকে গলা টিপে মেরে ফেলছে গলা চাপ দিয়ে মেরে ফেলছে একজন পুলিশ আমরা ভয়ঙ্কর ভাবে বর্ণবাদী আমাদের এখানে শ্যামলা কেউ হলে নায়ক বানানো হয় শ্যামলা কেউ হলে বা খরবাকায় কেউ হলে তাকে কেন্দ্রীয় চরিত্র ভাবা হয় না তাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে চ্যানেল থেকে অথবা এজেন্সি থেকে লিয়াজুক করে তার অবস্থান বানায় নিয়ে না আসতে তাকে ওই সাইডের ক্যারেক্টারই করে রাখা হয় অথচ পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে আমরা অনেক বা অন্যান্য দেশগুলোতে আমরা অনেক মেধাবী অভিনেতা অভিনেত্রী পাই যারা আসলে প্রকৃত অর্থে যেভাবে নায়ক নায়িকা বোঝানো হয় বা বলা হয় সেই রকম না তুমি একটু আগে নজরুদ্দিন সিদ্দিকির কথা বললে এরকম অনেক অভিনেতা অভিনেত্রী আছে যারা আসলে মানে প্রকৃত অর্থে নায়ক নায়িকার সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে না যে নায়ক মানেই যে সুদর্শন বা একদম মাখন চেহারা হতে হবে ধবধবে সাদা হতে হবে এমন না কিন্তু যোগ্য তারা অনেক ক্যাপেবল টু ডু দেয়ার জব ডু দেয়ার ক্যারেক্টার কিন্তু ওই সাপোর্টটা তারা মানে আমাদের দেশে অন্তত একটু একটু করে চেঞ্জ হচ্ছে ওডিটির মাধ্যমে এখনকার প্রশ্নটা আমার তোমাকে ওটিটি নিয়েই তুমি ওটিটি কে কিভাবে দেখো তোমার চোখে আমাদেরকে যদি একটু ছোট করে বলতে বাংলাদেশের জন্য বা বাংলাদেশের ইন্ডাস্ট্রির জন্য এবং বাংলাদেশের ভালো আর্টিস্টদের জন্য এটা ভীষণ পরিমাণে আশীর্বাদ ভীষণ কিন্তু আমার কাছে এখন যেটা মনে হচ্ছে ওটিটির জায়গাটা জৌলুসটা বছরখানিক মধ্যে কারণ আমি 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 কিন্তু আশাবাদী মানুষ শুনে হতাশা ভাবার কিছু হতাশা হওয়ার কিছু নেই বা ভাবার কিছু নেই ওটিটির জৌলুসটা মনে হচ্ছে একটু ফিকে হয়ে যাচ্ছে তো আমার কেন যেন বলছি বছর খানেক পরে বা বছর দুই পরে ওটিটির জায়গাটা যদি কোনো কারণে আমরা গ্রিপে না নিতে পারি আমাদের ডাইরেক্টর আমাদের ইন্ডাস্ট্রি বা আমাদের ওইটা যদি ধরে রাখতে না পারি তাহলে এটা খুব খুব দুঃখজনক হবে এবং এটা ড্রামার পর্যায়ে চলছে মানে আমাদের দেশের বর্তমান যে ড্রামার একটু বাজে সময় যাচ্ছে একটু বেশি বাজে সময় যাচ্ছে এরকম হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং আমার কাছে খুবই আমি এটা নিয়ে খুবই ভীত আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা হবে আল্লাহ না করতে যাক একটা সম্ভাবনার জায়গা যেন নষ্ট না হয় এটা আমি তুমি আমরা দুজনেই চাইছি যেন একমুখী না হয়ে যায় যে জায়গার থেকে তুমি টেনশন করছো ওই জায়গার থেকে আমিও ভাবছি 
যে এটা যেন এক পাক্ষিক না হয়ে যায় যে কারণে দেখা গেল আমাদের টিভি ইন্ডাস্ট্রি অনেকটা ধ্বংসের মুখে সেই জায়গাতে যেন ওটিটিও না চলে যায় এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি আচ্ছা অপেক্ষাকৃত যে নতুন ছেলে মেয়েরা আছে যারা মিডিয়াতে কাজ করতে চায় থিয়েটার করতে চায় তাদের জন্য তোমার কি পরামর্শ আছে কি সৎ পরামর্শ আছে রফিক হয় তার জন্য আমার জাস্ট এইটুকু আমার মানে এক ধরনের সাজেশন বন্ধু হিসেবে বলা অন্য কিছুই না সেটা হচ্ছে যে যতক্ষণই করি যতক্ষণ হয় সেটা যদি দুই ঘন্টা হয় দুই সপ্তাহ হয় দুই দিন হয় দুই মাস হয় দুই বছর হয় কিংবা বিশ বছর সেটা আমি যতটুকু সময় করি যাতে মন দিয়ে আমি এটা করে ওইটা পাবো ওইটা করে এটা হবে এই ভাবনাটার আগে যেন আমি মন দিয়ে কাজটা এই আর কিছু আমরা ছোটবেলায় দেখতাম আমার তোমার শৈশবকাল প্রায় কাছাকাছি আমরা কিন্তু দেখতাম যে একটা লাইব্রেরি কালচার ছিল মহল্লায় মহল্লায় আমরা বই ভাড়া নিয়ে পড়তাম নিজেদের মধ্যে বই আদান প্রদান করতাম তোমার পেছনে কিছু বই আমার পেছনে কিছু বই এটা দিয়ে বোঝায় আমাদের বইয়ের প্রতি একটু হলো প্রেম আছে তা আমাদের ছোটবেলাটা আসলে প্রেমটা তৈরি হয়েছে আমরা আমাদের বড় ভাইদেরকেও দেখতাম বই পড়তে আমরাও ওইটা ধারণ করেছিলাম আগে কালচারাল অ্যাক্টিভিটি হতো আমরা দেখতাম যে পাড়ায় মহল্লায় মানে কমিউনিটি সেন্টার বা স্কুল ভাড়া করে ওই স্কুলের যে ডায়াসটা বা আলাদা করে ক্রিয়েট করে নাটক হতো বাচ্চাদের নাটক হতো এখন আর ওটা দেখা যায় না তো এই যে সংস্কৃতির যে একটা কেমন অধপতন বা সংস্কৃতির যে একটা ধাক্কা এখনকার ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা মানে আমি দেখে যাই দেখতে পাই যে রাজনীতিতে ঢুকে যাচ্ছে রাজনীতি খারাপ ভালো এই দিকে যাব না কিন্তু আমার কাছে মনে হয় কি যে আমাদের সংস্কৃতির জায়গাটা ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে বই পড়া যে কালচার ছিল সেটা এখন নেই বা এখন সাংস্কৃতিক অ্যাক্টিভিটি গুলো কমে গেছে এটা কি তুমি ক্ষতিকর বলে মনে করো কিনা বা সরকারের কোনো ভূমিকা এখানে থাকা উচিত বলে তুমি মনে করো কিনা যে কোনো দেশ মানে পরিচয় হয় বা যে কোনো একটা জাতির পরিচিতি পায় বা যে কোনো জাতির সত্তা যদি বলি বা হৃৎপিণ্ড বলি সেটা কিন্তু তার কালচার সমস্ত তো সেটা যদি না থাকে তাহলে সে তার বেঁচে থাকা না বেঁচে থাকার মধ্যে একটু বেশি ব্যারি করে বলে মনে তো আমাদের সেই জায়গাটা আমাদের খুবই বাজে অবস্থায় দুই নদশা যেটা মানে বলেও বোঝানো সম্ভব না তো এটার জন্যে অবশ্যই সরকারের গাফিলতি অনেক বড় বেশি এবং এটা উত্তরানোর একমাত্র পথ আমি আপনি নয় আমার আপনার হাতে সেই জায়গাটা নাই এটা অবশ্যই সরকারকে করতে হবে তার একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই ধরেন আপনি যদি ক্রিকেট খেলেন তাহলে আপনার জন্য কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ কিন্তু আপনি যদি একজন পেইন্টার হতে যান আপনি যদি একজন অভিনেতা হতে চান আপনি যদি একজন ব্যায়ক হতে চান একটি টাকা বরাদ্দ নেই এবং যদি আপনি সেটা করতে চান যেই জার্নির মধ্যে দিয়ে যেতে হবে পুরো জার্নির জন্য আপনাকে সেটা পরিশ্রম করে টাকা কামায় হোক বাবার মা থেকে পেয়ে হোক বা না খেয়ে হোক আপনাকে করে যেতে হবে তো পার্থক্যটা অনেক বিশাল আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আমার কাছে মনে হয় আওয়ামী লীগ গভর্নমেন্ট মনে হয় না চায় যে কালচারালি লোকজন ভাবুক জানু মনে হয় না যদিও আমরা শুনি এইটা ওইটা সেইটা এইটা পড়ে গেছেন ওইটা পড়ে গেছেন বঙ্গবন্ধু এই করেছেন ওই করেছেন কথা সত্য বঙ্গবন্ধু করেছেন বঙ্গবন্ধু করেছেন বলে তার মেয়ে এক তার মেয়ে আবৃত্তি করে তার ছেলেও একসময় থিয়েটার করতে সেগুলো আমরা জানি সেগুলো সত্য কিন্তু সময়টা এখন এমন জায়গায় এসে পৌঁছেছে আওয়ামী লীগ সরকার সেটা চায় না কেন চায় না সেটা আমি জানি না কিন্তু এইটুকু আমি বুঝি আওয়ামী লীগ সরকার ভয় পায় যে কোনো কারণেই হোক ভয় পায় সে কিন্তু কোনো একটা ইসলামী সংগঠনকে টাকা দিতে একটু করবে না কিন্তু আমাকে যে টাকাটা দিচ্ছে সেটা অবশ্যই একটা নামে দিচ্ছে টোকেন মানে সেটা খুবই নামে আমি দিচ্ছি তো অত টাকা কিন্তু সেটা খুবই কম এবং তার যে তো দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে যে লোকগুলোর হাতে দেওয়া হচ্ছে আমাদের অন্তর্জ তারাও কোথাও না কোথাও এত বেশি হচ্ছে দুর্নীতি বাজ যার কারণে ওই রুট লেভেল পর্যন্ত যাচ্ছে তো আমি সরকারের ওই জায়গাটাকে বলবো যে আপনি দিচ্ছেন সেটা অবশ্যই কম বেশ কম 
এবং আপনি যেটুকু টাকা দিচ্ছেন সেটা তো ইউটিলাইজ হচ্ছে না সেটা প্রপার ওয়েতে যাচ্ছে না সো ওই জায়গাটা যেহেতু যাচ্ছে না এটা আপনারই কাফি তো আমি বলবো আপনি এটা চান আপনি এটা ভাবছেন তাহলে এটা হতো না তাহলে এটা হবে না আপনি অডিট করার জন্য ঠিকঠাক লোক রাখেন আপনি রাখছেন তার মানে ওই লোকটাকে দিয়ে আপনার কোথাও না কোথাও পারপাস সার্ভ হচ্ছে আমি সেটা জানি না কি সেটা সেটা আপনি বা আপনারা জানেন আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশ যদি বাংলাদেশে কোনো কোনো রাজনৈতিক দল যদি এই সংস্কৃতিটাকে আগায় নিতে পারে সেটা একমাত্র আওয়ামী লীগ পার কারণ আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগের পক্ষে সম্ভব কিন্তু কোথাও না কোথাও এই আওয়ামী লীগের গাফগুলিতে হচ্ছে সেটা জেনে হোক না জেনে হোক হচ্ছে এবং আমি বিশ্বাস করি এটা জেনেই তারা হচ্ছে তারা ভয় পায় আমি তিয়াত্তর নাম্বার বলতে পারি না আমি আমি এই তিয়াত্তর নাম্বার ইন্টারভিউতে একজনকে পেলাম যে এত খুলে এত সাহস করে এবং এত অনেস্ট অপিনিয়ন দিল আমরা জানি কিন্তু আমরা না কেউ বলি না আমরা জানি আমরা বলি না আমরা ভয় পাই বললে আ বললে দিদা পাছে কিছু বলবে বাজারে একটা কিছু দাম বাড়লে বলতে দিদা আরে তুমি মনে হয় জামাত করো তুমি মনে হয় মানে কি যে একটা আজব কালচার কেউ না কিছু বলে না সবাই ভয় পায় মানে এই যে ভাই আমাদের তো বলতে হবে কেউ যদি না বলে সরকার তো দেখতে পাচ্ছে না সরকারকে তো জানাই দিতে হবে যে ভাই এই জায়গাটা এইটা হচ্ছে তো আপনি চেঞ্জ করেন আপনার ভাবনা চেঞ্জ করেন বা এটা চেঞ্জ করেন কেউ না কেউ বলে দিতে হয় কেউ না বলে দেন যাই হোক আমরা আড্ডা দিতে দিতে আলোচনা করতে করতে তোমার অনেক কিছু জানতে পারলাম তোমার অনেক কিছু দর্শক জানতে পারলো তোমার মনের কথা ভেতরের কথা তোমার মিডিয়ার চর্চা তোমার ভাবনা মতামত অভিমত অনেক কিছু দর্শক জানলো তো আমার একটা অলিখিত সময়সীমা আছে সেই সময়সীমা অনুযায়ী অনুষ্ঠানটা একদম শেষের দিকে তুমি যদি আমাদের দর্শকদেরকে কিছু বলে বিদায় নাও তাহলে ভালো হয় खुब जरूरी अवस्था खुब भलो अवस्था नहीं শুধু যে দেশের কোনো রাজনৈতিক সংগঠন বা বর্তমান সরকার দায়ী সেটা না বিশ্বায়নের জায়গা থেকেই বাজে অবস্থায় আছে আর এটা তো সত্য দেশের সরকারের কোথাও না কোথাও গাফলতি হচ্ছে গাফলতি করছে সেটা জেনে হোক বুঝে হোক বা যাদের হাতে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তারা দুর্নীতি করার কারণে তো আমরা তো ভিক্টিম দিক শেষে তো যতটুকু পারা যায় ধৈর্য রাখা মাথাটা একটু ঠান্ডা রাখা নিজের জন্য তো দিন শেষে যতটা নিজে নিতে হবে সুস্থ सामने चेष्टा कर चोख पर्त कान पर्त আপনার দ্বার পর্যন্ত সুস্থ বিনোদনটা পৌঁছে দিতে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন পাশেই থাকবেন আসসালামু আলাইকুম